రఘుని పెట్టుకోండి మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి అవార్డు పక్కా సో నీకు అలాంటివి ఎప్పుడు రాలేదా అంటే వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేసావు వస్తున్నాయి నేను ఏంటంటే అంటే నువ్వు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి నువ్వే ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాను అంటున్నావు జాబ్ ఏం చేయలేదు లేదు లేకపోకుండా నీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అసలు ఇంత ఫినాన్షియల్ స్ట్రాంగ్ ఎట్లా ఎట్లా వచ్చింది నీకు సార్ మా నాన్న క్యాన్సర్ అవడం సో ఆ త్రీ ఇయర్స్ నేను ఎంసీ చేస్తే త్రీ ఇయర్స్ నాన్న నాన్న వల్ల అక్కడ ఉండి కొంచెం మ్యూజిక్ కి దూరం అవ్వాల్సి వచ్చింది లైక్ లిటరలీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నానంటే అమ్మ బ్లస్ ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయారు నా ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ నాన్న చనిపోయారు చేతిలో చాలా డబ్బులు లేవు ఏం లేదు కానీ అమ్మ ఇప్పుడు ఉన్నింటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఏమైంది అమ్మ గురించి అంటే డాక్టర్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ కి అబ్బాయి కష్టం వాళ్ళ అమ్మ జనరల్ వార్డ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ మదర్ని ఈ అబ్బాయిని మాత్రం మేము హోప్స్ పెట్టాం మార్నింగ్ ఈ కష్టం మీ అబ్బాయి అని చెప్పారు బట్ అమ్మ చనిపోయిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు నాకు తెలియదు అమ్మ లేదని ఇప్పుడు దాకా ఎంతమంది నేను వాంటెడ్లీ నువ్వు నీ మ్యూజిక్ నచ్చో ఇలా కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని మాట్లాడి చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఆబ్లికేషన్స్ ఎక్కడ కలగలేదా ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఐ మీన్ ఏ డైరెక్టర్ తోటి వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఆబ్లికేషన్స్ నేనేంటంటే ఆర్క్యూ చేస్తా ఆ సిచ్యువేషన్ కి నాకు ట్యూన్ సెట్ అయిందంటే అది ఏంటంటే నాకు మైండ్ లో ఫిక్స్ అయింది అనుకో ఓకే సో నేను కన్విన్స్ చేయడం చేస్తాను మ్యాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు కొంతమంది నాకు రెఫరెన్స్ ఇస్తే నచ్చదు బికాస్ విఆర్ ఇన్ ఏ క్రియేటివ్ ఫీల్ అవును నీకు అదే ట్యూన్ కావాలనడం వేరు అవును ఆ జానర్ కావాలనడం వేరు వేరు సో నాకు ఇలా కావాలి అంటే అక్కడ మనకు సెట్ అయిపోతే మనకు సెన్స్ తెలిసిపోతుంది ఎస్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూన్ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డైరెక్టర్ అని కానీ కొందరు ఏంటంటే ఒక సాంగ్ హిట్ అయి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇలానే నేను ఒక మూవీ మిస్ చేసుకున్నాను కూడా అవునా ఒక మూవీ సైన్ చేసి ఒక టూ సాంగ్స్ ఇచ్చి టూ కాదు త్రీ సాంగ్స్ ఇచ్చి ప్రొడ్యూసర్ కి చాలా ఇష్టమైంది ఓకే తర్వాత ఒక ఫోర్త్ సాంగ్ చేయాలి విజయ్ అంటే టక్కని చెప్పారు సో ఫోర్త్ ఫోర్త్ సాంగ్ సిట్టింగ్కి వెళ్ళాను ట్యూన్ ఇచ్చింది నా అంటే ట్యూన్ ఇచ్చేసాను వాళ్ళు లిరిక్ ఇచ్చారు అనమాట లిరిక్కి ట్యూన్ చేశాను అయిపోయింది వచ్చేసా వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక ఫేమ్ సినిమా మంచి పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ దాంట్లో ఒక సాంగ్ ఫుల్ హిట్ అయిపోయింది డైరెక్టర్ ఏమాడు కదా అంటే సేమ్ కావాలని అనుకోండి ఓకే నేనేం చెప్పా ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చింది త్రీ ట్యూన్స్ ఓకే అయిపోయి ఈ ట్యూన్ ఓకే ఎందుకు కావడం లేదు మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మీ సిచ్యువేషన్ వేరు ఆ సినిమాలో ఆ సిచ్యువేషన్ వేరు అవును ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అది కంపోజ్ చేసి ఉంటారు మీకు ట్యూన్ నచ్చకపోతే ఇంకోటి అడగండి అవును అవును అది తీసుకొని వచ్చి పెట్టడం నాకు కొంచెం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఏ కావాలడం నాకు నచ్చలేదు సార్ అని కాపీ చేయాల్సి వస్తుంది కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన తర్వాత తను వినలేదు నేను మార్నింగ్ మిస్ ప్రొడ్యూసర్ కి మెయిల్ పెట్టే చేస్తా సార్ ఐమ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ నేను నా సాంగ్స్ నేను ట్యూన్స్ వాడుకోవద్దండి మీ లిరిక్స్ నేను వాడుకోను క్విటింగ్ అంతే మరి వాడుకోలేదు వాడుకోలేదు బట్ అలా కొన్ని జరిగాయి కొన్ని జరిగి నాకేంటంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ వస్తుంటారు నాకు ఇదే కావాలన్న ఈ ట్యూన్ ఏ లైక్ ఈ వేలో ఏదో హిట్ అయింది ఏదో వినేసి అది వెళ్తుంది సో నాకు అలా కావాలనుకోవడం నా దృష్టిలో నాకు నచ్చదు సో ఎవరైనా చేయొచ్చేమో బయట నేను చేయను ఓకే సో నేను అలా చాలా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అంటే అందరూ అలా ఉండరు కదా అందరు అందరూ అలా ఉండరు నాకు మనోతో కానీ ఇప్పుడు విజయ్ విజయ్ గారు లైక్ చిన్న తర్వాత కథాలేఖన్ డైరెక్టర్ సత్యారత్నం గారు సో అశోక్ వీళ్ళందరితో వర్క్ చేశాను కదా లైక్ కౌమూది డైరెక్టర్ అని సో ఇది నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మ్యాక్సిమం రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం వేరు ఇలానే కావాలా వేరు బికాస్ మనం క్రియేటివ్ ఫీల్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో టేస్ట్ దగ్గర అంటే మనం ఇస్తాం అండి మనం మాత్రాలు కాబట్టి ఒక రెండు మూడు ట్యూన్లు ఇచ్చినా దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఫైనలైజ్ అవుతుంది మెయిన్ సో అదనమాట టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నా ఇప్పుడు లైక్ మ్యూజిక్ అనేది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అని సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో మనకు వస్తున్న మ్యూజిక్స్ అనేది చూస్తున్నాం అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓల్డ్ నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పుడు దాకా చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చేసాయి మ్యూజిక్ లో కూడా సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎట్లా నువ్వు నువ్వు నీ వర్షన్ ఎలా చెప్తావు దీంట్లో డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు యూత్ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు అంటే అందరూ మెలోడీస్ వింటారు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మ
సో ఆ ఫాస్ట్ బీటింగ్ బీటింగ్స్ కొంచెం ఇదని కానీ అవి లైఫ్ ఉండదు సాంగ్ ఓకే సో ఒప్పంగా చెప్తా అని బికాస్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక మ్యూజిషియన్గా ఒక అరే నేనే ఒక పాట కంపోజ్ చేస్తే అరే దీంట్లో ఒక లైఫ్ ఉంది రా సాంగ్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయినా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినా ఎగ్జాంపుల్ నాకు కలయిపోదు క్షణం ఇప్పటికే ఆర్ గెట్ ఎ కామెంట్ సో నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతున్నా ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది దగ్గర ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పటికి కూడా రీసెంట్ గా ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ కమెంట్ సో నేను థౌజండ్ టైమ్స్ విన్నా సాంగ్ నేను టూ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇప్పటికి రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మీ సాంగ్ ఏమి పడుకుంటాను సార్ సూపర్ ఇలా అని వినిపించినప్పుడు అండ్ ఆ పాట లో సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఆడియన్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో లైఫ్ ఉంది పాట అది నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫాస్ట్ బిట్ ఫాస్ట్ నెంబర్ అంటే ఆ ఫాస్ట్ నెంబర్ కానీ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ కానీ ఆ టైమ్ ఆఫ్ కే ఉంటుంది మనసు హత్తుకునే పాటలు చేస్తే మనసు ఆడి ఉండదు ఈ సిచ్యువేషన్ లో చేస్తే అటే వెళ్ళిపోతుంటే అంతే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి సాంగ్స్ మందు వస్తాయి అవును కానీ ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మెలోడీ సాంగ్ వందలో ఒక పదవు పదహైదు ఉంటాయి సో ఆ ఆడియన్స్ కి ఎక్కువ ఉంటాయి లైక్ ఆ ఆడియన్స్ ఆ జానర్స్ కి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు రిపీటెడ్ గా ఇంటర్ ఇవి ఏంటంటే ఈ రోజు ఒకటి సాంగ్ వచ్చింది హిట్ అయిపోయింది అలాంటిదే ఇంకోటి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఇంకోటి వస్తుంది దాని బీచ్ చేసి వస్తుంది ఇది మర్చిపోతారు సో నా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక సాంగ్ లో లైఫ్ అరే ఎంత బాగా చేస్తారు కంపోజిషన్ కానీ లిరిక్స్ కానీ అలాంటి సాంగ్స్ ఎప్పటికి లైఫ్ లో ఉండిపోతుంది అంటే నాకు మ్యూజిక్ సెన్స్ లేదు కానీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా రాగం అనేది చాలా ఉంటాయి కదా రాగాలు రాగం అంటే జనరల్ గా కొంతమంది ఇందోళం అవి ఇవి అని చెప్తూ ఉంటారు దీంట్లో పేరు నీ నోటి నుంచి ఒకటి వినాలనిపిస్తుంది నీకు ఫేవరెట్ అంటే ఏం చెప్తావు ఫేవరెట్ చాలా ఉన్నాయి సో అంటే నేను స్టార్ట్అప్ బేసిక్ నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడమే లైక్ యు నో అండ్ కనెక్టెడ్ టు హిందోళ ఓకే సో అది నేర్చుకోవడమే నేను చెప్పేసాను అయితే కనెక్టెడ్ టు హిందోళ అది బేసిక్ రాగా అందరు చాలా సాంగ్స్ ఉంటాయి సో దాని తర్వాత లైక్ యు నో నేను కంప్లీట్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే ఇప్పుడుకున్న సెన్స్ వరకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనుకో హండ్రెడ్ లో ఈ టెన్ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ సెన్స్ లో నేను బాగా స్టడీ చేసి నాకు ఎక్కిన కనెక్ట్ అయిన ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రాగాస్ ఉన్నాయి లైక్ శుభ పంతో రాలి పంతో రాలి అని చాలా రేర్ అనమాట సో చాలా రేర్ కంపోజిషన్స్ ఉంటాయి మెయిటెడ్ సాంగ్స్ సో అలాంటి చేస్తాను సినిమాలో అంతా ఎవరి ఆల్బమ్స్ లో చేస్తుంటా ప్రయోగాలు చేయొచ్చు ఓకే కానీ మూవీస్ లో కష్టం ఓకే ఆ స్వాలో వెళ్ళేదారే సాంగ్ ఉంటది అసలు చెప్తాను ఆ సాంగ్ కంపోజిషన్ గురించి అది లైక్ యు నో ఆ సాంగ్ కంపోజిషన్ కానీ ఆ సాంగ్ పాడించుకున్న విధానం కానీ అది అంటే ఎందుకో బయట మ్యాక్సిమం అది రీచ్ అవ్వలేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే కానీ దానికి కనెక్ట్ అయిన ఆడియన్స్ వేలల్లో ఉన్నారు నేను విన్నాను బా బాగుంది ఆ సాంగ్ దగ్గర దగ్గర ఏంటంటే ఒక బుక్ రాయచ్చు ఆ సాంగ్ గురించి లైక్ నోట్స్ కానీ పర్టికులర్ గా కంపోజిషన్ ఒక ఎయిట్ రాగాస్ ఉంటాయి ఓకే టక్క టక్క చేంజ్ అవుతుంటాయి హార్డెస్ట్ నేను కంపోజిషన్ చేసిన ఈ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది టిపికల్ హార్డెస్ట్ మూవీస్ లో అలాంటి సాంగ్స్ రావడం చాలా అరదు మరి మనం మంచి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సీనియర్ మ్యూజిక్ రాఘవేంద్రరావు గారు రిలీజ్ చేశారు కదా సౌనా ఐ సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యో హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ సార్ తో మాట్లాడే అవకాశం నాకు దొరికింది అది ఏంటంటే టీం అందరం వెళ్ళాం సార్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు అంటే సాంగ్ అనుకుంటా సాంగ్ విన్న తర్వాత హీ కంప్లీట్లీ టాక్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ట్వంటీ మినిట్స్ అదే అంటే ఆ టేస్ట్ ఆయన ఆయన ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ ఏం రాగం వాడావు ఎలా కంపోజ్ చేసావు ఎవరు వాడారు సో ఏ రాగం వాడలేదా సార్కి ఇష్టమైంది వచ్చేసి హంసన్ అంది హంసన్ అంది రాగం వాడలేదా సో అలా అడుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతారు అన్న ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ తో సబ్జెక్ట్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడతారు అప్పుడు లిటరల్లీ అలాంటి సాంగ్ చిన్న ఇది ఇంకోటి ఉందన్న అలాగే సాంగ్ అలాంటి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ అవ్వడం సో రిలీజ్ చేసినప్పుడు సార్ మ్యూజిక్ కంప్లీట్ ఆ సాంగ్ గురించి మాట్లాడడం అబ్బా లిటరలీ వెరీ హ్యాపీ ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే ఆ సాంగ్ లెజెండరీ సింగర్ అనురాధ శ్రీనామ్ గారు పాడారు ఓకే సో ప్రియా నేను చూడలేదు ఓల్డ్ సాంగ్స్ అవును 
సో మన తెలుగులో ఏంటంటే ఈ సాంగ్స్ అని పాడింది మేడం సో తను ఆల్ ఇండియా ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ కర్ణాటిక్లో మేడం శ్రీరామ్ గారు అనురాధ శ్రీరాము మేడంకి సాంగ్ పంపించడానికి లిటరలీ వాయిస్ నోట్ పంపించి ఇప్పటికీ భద్రంగా దాచుకున్నారు ఆ వాయిస్ నోట్ ఇలాంటి సాంగ్స్ అరుదుగా వస్తాయి నాకు చాలా రేర్ కంపోజిషన్ రాను ఇందులో నేను డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్ కానీ నాకు టైం ఇవ్వు ఓకే చాలా హార్డ్ కంపోజిషన్ ఓకే ఓకే అది అయిన తర్వాత సీనియర్స్ కొంచెం టైం అడిగారంటే అది ఎంత టిపికల్ వెరీ టిపికల్ కంపోజిషన్ అది అయిన తర్వాత నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శరత్ సార్ మళ్ళీ వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ కంపోజర్స్ అనమాట ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ టఫెస్ట్ కంపోజర్స్ శరత్ సార్ అని మలయాళం అనమాట వన్ ఎయిటీ మూవీకి మ్యూజిక్ చేశారు మ్యూజిక్ నాకు చాలా ఇష్టమైన కంపోజర్ మ్యూజిక్లో సో తనతో కంపేర్ చేశారు కాంప్లిమెంట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇంతవరకు నేను లెజెండరీ సింగర్ నుంచి ఇంకో లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో కంపేర్ చేసి ఇలాంటి సాంగ్ శరత్ చేస్తారు మలయాళంలో తర్వాత నీది వింటున్నాను నేను ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్ రాగవేంద్రెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ రికార్డింగ్ అయింది కాంప్లిమెంట్ చెప్పొచ్చు ఏమని నైస్ మంచి అది అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ రకమైన ఒక సిచ్యువేషన్ లో నేను నుంచి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నా అని చెప్పడం అనేది అది రియల్ నాకైతే తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా షి ఫెన్ వెరీ హ్యాపీ ఒక మంచి సాంగ్ పాడుతున్నాను నేను చాలా మంది లైక్ తను కర్ణాటిక్ కాబట్టి అది అర్థం చేసుకొని మేడం అసలు నోట్స్ రాసుకొని నోట్స్ ఇప్పించుకొని ఎవరు అసలు ఏ ఏ అంటే నేను రెగ్యులర్ గా రికార్డ్స్ చేస్తున్నాను అండి సింగర్స్ తో త్రీ అవర్స్ అయిపోతుందా టూ అవర్స్ అయిపోతుందా అనే వాళ్ళు ఆ సాంగ్ పంపించిన తర్వాత లెజెండరీ సింగర్ బికాస్ వాళ్ళ పాటలు వింటూ పెరిగాను నేను కరెక్ట్ అవును మన జనరేషన్ అంతే అప్పట్లో సో బాలు ఎప్పటికీ పాటలు వింటే చాలా అడిక్టెడ్ వస్తాయి వాళ్ళతో మనం వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గర కూర్చున్న మైన్ ఈస్ దాట్ వాన్ అలాంటి వాళ్ళతో పని చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా అప్ కమింగ్ అనే ఒక ఇది ఉంటుంది స్టార్ట్ సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు సో ఆల్రెడీ వాళ్ళంతా వెల్ ప్రూవ్డ్ చాలా ఒక స్టేజ్ లో ఎంతో మందికి సుపరిచితులు అందరూ చాలా పెద్ద అభిమానులు ఉన్న సింగర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది అంటే వాళ్ళు నువ్వు ఫేస్ చేయగలగాలన్న కెపబిలిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కొన్ని కెపబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి అట్లాంటి టైమ్ లో నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోగలి అండ్ నాకు చెప్తున్నా కదా నా లక్ ఏంటంటే నేను స్వాకి కానీ కన్నడ కథ లేక లెజెండ్ సింగర్స్ వచ్చేసాను అక్కడ విజయ్ ప్రకాష్ సార్ రాజేష్ కృష్ణన్ అనురాధ భట్ మేడం కన్నడలో టాప్ అసలు ఇంకా ఇక్కడ అనురాధ శ్రీరామ్ మేడం సో మేడంతో వర్క్ చేసినప్పుడు లిటరలీ నాకేంటంటే బాండింగ్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్ చిన్న పెద్ద చూడు చూడరు సరస్వతి మనలో ఉన్న సరస్వతిని చూస్తారు సూపర్ ఆ స్థాయిలో ఉన్న నిజంగా పోయి అసలు మేడంతో ఇంట్రాక్షన్ అయ్యి సాంగ్ వినిపించి సాంగ్ నోటేషన్ రాపించి షీ ఫెల్ దట్ అసలు ఎంత అంటే డెడికేషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి డెడికేషన్ చిత్రమ్మ చిత్రమ్మ అంటే నేను చేయలేదు నాకు చాలా అవునా త్వరలో వర్క్ చేస్తున్నాను అది అనౌన్స్ చేస్తాను త్వరలోనే చిత్రమ్మతో లైక్ ఆల్బమ్ చేస్తామని సో ఇలాంటి బాలు గారిని కలిసాను మారుత దిగ షోస్ లో బయట షోస్ లో బాలు గారిని కలిసాను ఎంత ఒబిడెంట్ గా ఉంటారో ఎంత లైక్ ఇదే లెజెండ్స్ అసలు మనం కొన్ని లక్షల మందికి లైక్ యూనో వాళ్ళు ఎంత ఫ్యాట్ ఫాలోయింగ్ అవును అయినా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వస్తున్నాయి ట్యూన్ ఏంటి నేర్చుకునేటప్పుడు నేను తప్పు పాడుతున్నానా కరెక్ట్ పాడుతున్నానా నేను మీరు చెప్పండి సార్ అలా కూడా అడుగుతారు అయ్యో అస్సలు అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళకి కంపారిజన్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చాలా త్రీ అవర్స్ లో అయిపోయి టూ అవర్స్ లో అయిపోయింది సార్ ఎన్నో టైం షెడ్యూల్ వేసుకుని వస్తారు అంటే నేను ఫేస్ చేసింది నేను ఫేస్ చేసింది అదే అదే సో వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఏమనిపిస్తుంది అంటే లిటరల్లీ హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకోసేపు కూర్చున్నావా ఓకే సో ట్యూన్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎంత చక్కగా నోటేషన్ రాసుకుంటారు అది కరెక్టా ఇది తప్ప లైక్ స్వరం ఇదేనా స్వరస్థానం ఇదేనా విజయ్ ప్రకాష్ సార్ కూడా లైవ్ రికార్డింగ్ అవుతుంది కన్నడలో ఒక సాంగ్ వెళ్ళాము బట్ నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది సార్ పాడుతున్నాడు బట్ చిన్న నోటేషన్ చేంజ్ వచ్చింది నేను కంపోజ్ చేసింది మీరు సార్ పాడుతున్నారు ఓకే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒకటి ఆడియో అది ఎక్కడ రిలీజ్ చేయలేదు మంత్రి 
ఎక్స్క్లూజివ్లీ రత్నం టీ పార్ట్నర్ టేక్ చేస్తున్నాము వెళ్తుంది వెళ్తుంది నేను సార్కి ఎలా చెప్పాలి తను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అన్న ఒక థాట్ ఉంది లోపల పాడుతున్నప్పుడు నాకు ఇంకా సార్ అది కాదు అని చెప్పారు చెప్పండి అని సార్ నాకు అక్కడ పెద్ద మా కావాలి చిన్నది బాగా అని చెప్పారు ఓకే సో అవును నాకు విధ గారు అంటే స్టీవ్ ప్లే చేస్తారా పాడతారా అని పాడి వినిపించాను సో పాడి వినిపించింది లిటరలీ సార్ నేను పాడతాను లిటరలీ ఏమన్నా తప్పులు ఉన్నా చెప్పండి నేను చిన్న మా అనుకునే రిజిస్టర్ అయిందా అలా కాదు నేను సో నాకు అర్థమైంది సార్ కరెక్ట్గా పాడితేనే టేక్ ఓకే చేయండి లేదంటే వద్దు వద్దు నేను మళ్ళీ పాడతాను సూపర్ ఇట్లని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయితే సో టైం పెట్టుకుని వచ్చే వాళ్ళకు రెండు మూడు గంటలు మనసు వెంట చేసే వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో డిఫరెన్స్ అక్కడ నిలుస్తుంది చూడండి ఎలా ఉంది అనే విషయం అదే రైట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సాంగ్ కంప్లీట్ రికార్డ్ అయిపోయింది సార్ బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు నాకు హ్యాపీగా ఉంది నిజంగా అది కార్తిక్ కార్తిక్తో వర్క్ చేశాను అవును స్వాలో నింగిన జారిన జాబ్ లేదు అది మంచి రీచ్ అనేది నాకు అడగడం మర్చిపోయాను రాబు ఇప్పుడు బుల్ బుల్ బుల్లెట్ సాంగ్ ఆ సాంగ్లో నేను మ్యూజిక్ కంపోజ్ అవును లిరిక్స్ రాసావు కంపోజింగ్ అంతా చేసుకొని మొత్తం అంతా అవుట్పుట్ తీసావు బాగుంది సో దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు ఇంకో పెద్ద బాధ్యత నేను ఎత్తి మీద వేసుకున్నావు ఏంటది డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్ పరిస్థితి ఎంత కష్టంగా అనిపించలేదా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కదా అవును యా ఎట్లా అనిపించింది అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి యా అంటే అదే చెప్పాను కదా సాంగ్ కంపోజింగ్ అయిన తర్వాత ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి మళ్ళీ డైరెక్టర్ కోసం ఎత్తుకా ఏంటి ఇలా అనుకున్నాను ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నేను లైన్ రాసుకున్నా నేను లైన్ రాసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర వచ్చే ఫ్రెండ్ సర్కిల్కి వినిపించాను నేను వినిపించిన తర్వాత నేను నరేట్ చేసిన విధానం వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి నాకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఓకే సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ నాకు బాగా నచ్చింది ఓకే అన్న ఇది నువ్వే ఎందుకు తీయకూడదు అన్నట్టు చెప్పారు అనమాట ఓకే ఓకే సో నాకు కూడా నేనంత చదువు నేను మాంటి చూసి ఏదైతే రాసుకున్నానో ఎక్కడో కొడుతుంది ఇదైతే నేను కొంచెం చెరిగారు అండ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో సో ఏదో ఇట్ మే బీ అంటే సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా అని ఆలోచించలేదు మెయిన్ కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదో లీడ్ చేస్తే సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలుస్తుంది ఎస్ అవును సో నేను ఫస్ట్ చేసిన సాంగ్కి మెయిన్ ఇప్పుడు చేసిన సాంగ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవును సో తప్పకుండా ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కూడా అంతే సో నేనైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అశోక్ చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే లైక్ అక్కడ షూట్లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లొకేషన్లో ఎలా ఉండాలి అవును సో కొరియోగ్రాఫర్ కానీ డిఓపి కానీ కొంతమంది ఆర్టిస్టులు జనరల్గా డైరెక్షన్ అండ్ డైరెక్షన్ బాధలు చెప్తారు ఎందుకంటే నేను దగ్గర నుంచి చూస్తాను కాబట్టి నేను ఉన్నాను కాబట్టి తెలుసు సో టైంగ్ ఆర్టిస్టులు రారు లొకేషన్ సరిగా సెట్ అవ్వదు అన్నీ సెట్ చేసుకుని ఒకవేళ మన లొకేషన్ పోయినా లొకేషన్ ఎడిక్స్ ఉంటాయి మీన్ లేకపోతే చాలా ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని మనం ఎట్లాగో లోపల కూర్చొని అంతసేపు రాగాలు అవి ఇవన్నీ కుస్తీ పట్టి అన్నీ చేసి ఉంటాం మంచి అవుట్పుట్ తీసి ఉంటాం మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఇవన్నీ ఇబ్బంది అనిపించలేదా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు అన్నింటినీ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ లీడ్ చేస్తున్నాం కదా సో నేను ప్రొడక్షన్ నేనే పెట్టుకుంటున్నా ఒక అమౌంట్ అనుకున్నాను ఒక అమౌంట్ అయింది ఏంటంటే నేను యాక్చువల్లీ మా మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఉన్న షూట్ చేస్తాను అంత సో ఇక్కడ పుట్టబడుతుంది దగ్గర సో షూటింగ్ ఏంటి అంటే నాకు హైదరాబాద్ నుంచి ఇంతమందిని పిలుచుకోవడానికి నేను చాలా అయ్యింది సో అక్కడ కొంచెం నాకు నాకంటే ఇప్పుడు తెలిసిన బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఎలా చూసుకోవచ్చు అనేది ఓకే చాలా క్లారిటీ వచ్చింది క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే సో షూట్కి ఎంత అవుద్ది ఏంటి సో సో లొకేషన్ నాకు ఆర్టిస్ట్లు టైంకి కానీ నాకు హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంది సో కొంచెం నాకు లైక్ ఇప్పుడు తీసిన దాంట్లో లైక్ కొంచెం ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి రికవర్ చేస్తాయి మనకు ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా దాంట్లో లూప్ హోల్స్ కనిపిస్తాయి కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో అయితే నేను అక్కడ చూస్తుంది నేను అంటే లొకేషన్కి వెళ్ళడం ఫస్ట్ అంటే నార్మల్గా స్వాకి చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి నేను వర్క్ చేసేదానికి పిలుస్తున్నా జస్ట్ ఏదో ఎన్ని ఒక టూ అవర్స్ ఇప్పుడు షోన్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనమే ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమైపోయింది అంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ నేనే చూసుకున్నాను కంట్రోలింగ్ నాదే సో యాక్టర్స్ ఏం చేయాలని నేనే చూసుకున్నాను డిఓపీకి లైట్ చెప్పాలి సో షార్ట్ చెప్పాలి ఎస్ సో కొరియోగ్రాఫర్కి నాకు ఇలా కావాలి మూమెంట్స్ అని చెప్పడం కరెక్ట్ సో ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకున్నా కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది బాగుంది మరి దీంట్లో ఏది ఈజీ అనిపించింది మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం ఈజ
రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మంచిది అనిపిస్తుంది అంటే ఆర్ట్ గేద అనిపిస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ మ్యూజిక్ ఈజీ బికాస్ నేను మన మ్యూజిక్ లో కాబట్టి మ్యూజిక్ ఈజీ ఈజీ సో షూట్ ఏంటంటే కొత్త సో ఒక రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే నేను కూడా అయిపోతున్నాయి మో సో ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ ఇంకోండి వీడియో ఆల్బమ్ లైక్ సాంగ్ సో అది చూపిస్తాస్ అండ్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ లో నేను అడగాలనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఎంసీఏ చేసావు కదా సో డిగ్రీ అయింది ఎంసీఏ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్న నీ ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ కి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏదో జాబ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఉంటుంది అవునా సో అట్లాంటి టైంలో నువ్వు ఎందుకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కానీ అటు సైడ్ ఇది జాబ్ ఫీల్డ్ చూసుకోకుండా ఇట్లా డైవర్షన్ తీసుకోవడానికి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎక్కడ పడింది నీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా ఎవరు అంటే చెప్పాలి నాన్ చనిపోవడం నాన్ చనిపో చనిపోవడం కానీ నేను ట్రై చేసా కానీ ఉన్న దాంట్లో బ్యాండ్లో ఇంకా ఉన్న దాంట్లో ఒక రెండు మూడు కంపెనీస్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ ఒక దాంట్లో ఆన్సర్ట్ అయితే వచ్చిండా సో ఆస్ట్రేలియా అనమాట సో అది టూ ఇయర్స్ రాకూడదు అని అక్కడే ఉండాలి బాండ్ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ చెప్పారనమాట అప్పుడప్పుడే నాన్ చనిపోవడం మన ఒక్క దాన్ని వదిలి పెట్టి వెళ్ళాలి ఇంకా సో నాకు ఇంకా అప్పటికి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు లేవు ఇంకా అసలు యూట్యూబ్ లేదు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయితే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అనుకుంటా ఉన్నా కానీ అంత లైక్ లైవ్ నెట్లో లేదు యూట్యూబ్ అది సో అప్పుడు అంటే మనము ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒక మ్యూజిక్ అంటే నేను నేను ఒక ప్యాషన్ మ్యూజిక్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా నాకు స్ట్రాంగ్ బిల్డప్ లేదు ఎప్పుడైతే పంపునోరికి తిరిగి ఆల్బమ్ చేసి పెట్టుకున్నానో అది కొంచెం యాడ్ అయింది ఓకే సో ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అవును అమ్మా అమ్మ హెల్ప్ వల్ల లైక్ ఆ తెలియదు సో మ్యూజిక్ లోకి రావడం స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ అయిపోవడం అమ్మ వెనకల మెయిన్ అమ్మ వల్లే లైక్ నీ ప్యాషన్ నువ్వు చేసుకో ఓకే సో ఇదేమంటే ఇంకోటి మనకి ఇలా వెళ్తున్నాము అంటే ఈ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ వల్ల కూడా రిలేటివ్స్ చాలా మంది క్వశ్చనింగ్ చేస్తారు ఎస్ సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉంది రఘు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాన్న ఆ టైంలో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు తర్వాత అమ్మ సింగిల్ హ్యాండెడ్ అయిపోయింటారు ఇప్పుడు ఆ టైంలో చూసుకోవాల్సిన ఏకైక బాధ్యత నీ పైన ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి టైంలో యా నీ ప్యాషన్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నావు నీ కోసం ఆ థాట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఓకే బట్ అప్పుడున్న చుట్టూ సొసైటీ ఒకటి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది పక్కన పెద్ద మనుషులు అనేవాళ్ళు కొంతమంది అవును సో ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ప్రోవర్కింగ్ చేసే ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఫినాన్షియల్గా రేయడం మేము అమ్మ చూసుకో ఏంది పరిస్థితి అవునా ఇట్లా అని చెప్పి చాలా రకంగా ఆ సిచ్యువేషన్ అన్ని వాళ్ళు ఇది చేసేస్తారు అవును దాని నుంచి ఓవర్కమ్ ఎలా అయ్యావు అది కూడా అమ్మనే సో చాలా మంది ఎంసీఏ తర్వాత లైక్ జాబ్ వస్తే ఎందుకు చేయట్లేదు జాబ్ చూసుకోవచ్చు కదా దీంట్లో ఫినాన్షియల్గా ఏముంటుంది ఏమొస్తుంది ఎప్పుడు నువ్వు సెటిల్ అవుతావు సో ఇవి చాలా క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కానీ అమ్మ ఏ రోజు లైక్ ఇన్నో తను నమ్మింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను ఓకే లైక్ ఒక ఒక ఇది దీనికి వస్తాడు సో తను అది చెయ్యని సో మేమేమి అడగట్లే కదా మిమ్మల్ని అని చాలా రిలేటివ్స్లో కూడా అమ్మ కొట్లాడారు సో తన ప్యాషన్ తను వెళ్ళని అని చెప్పేసి తను లైక్ ఇన్నో ఎంత సపోర్ట్ చేసింది అంటే రిలేటివ్స్ దగ్గర కూడా నన్ను ఒక ప్లేస్లో నిలబెట్టేది మా అమ్మ సో ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా అన్న బ్యాక్ పిచ్చింగ్ చేసిన చేస్తూ ఉంటారు అవును ఖచ్చితంగా చేస్తాను తన ఒక్క స్టాండ్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఈరోజు ఇక్కడ నేను ఉండేవాడిని కాదు ఖచ్చితంగా అశోక్తో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేవాడిని కాదు సో ఈ ప్రతి నాది ఏంటంటే నా లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని ఒక లైక్ సుప్రీం పవర్ గాడ్ రెండోది అమ్మ అమ్మ సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక వేల తీసుకెళ్తున్నాను సో అప్పుడు కానీ అమ్మ సపోర్ట్ చేయకుండా ఉంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది అశోక్ తన సపోర్ట్ వల్లే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నా కానీ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వస్తుంది పట్టించుకోకూడదు సో ఇప్పటికీ అంటుంటారు సో పట్టించుకోండి అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు అంటూనే జరుగుతూనే కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకంటూ ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి మనం ఐటీ జాబ్ జాబ్ చేసినా ఏదైనా చేసినా సో ఒక కోటి మందిలో మనం ఒకరు అవును కరణం శ్రీ రాఘవేంద్ర ఒకడు కరెక్ట్ కానీ మ్యూజిక్ చేస్తున్న కరణం శ్రీ రాఘవేంద్ర అనే వ్యక్తి వేరు అదే ఏదో నేను జాబ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అంతే 
వందలో స్కూల్ ఇట్ మై నేమ్ కరణం శ్రీ అని కొట్టంగానే నా సాంగ్స్ వినాలి నా బయోగ్రఫీ నా సాంగ్ లైక్ అన్ని చెప్తే ఇందాక నేను కూడా చూసాను ఎఫ్పి త్రీ కరణం శ్రీ రాఘవేంద్ర అని కొడితే మొత్తం ఆల్ సైడ్స్ అన్ని వచ్చేస్తే వస్తాయి అన్ని వచ్చేస్తాయి గానా స్పాటిఫై వెరీ బ్లెస్ అవును సో భగవంతుడు మనకు అన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు అవును కానీ నాకు నాకంటూ గుర్తింపు ఇచ్చాడు తింపు సో దానికి లైక్ లిటరీ అండ్ సో హ్యాపీ అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది అనుకుంటారు బట్ నేను ఇప్పుడు కనీసం ఈ స్థాయి గురించి మంచిగా అందరికి సుపరిచితుడై నీ మ్యూజిక్ తో అందరినీ అలవరిస్తున్నావు చూసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీ వస్తుందండి అవును అవును ఏ కంట్రీలో ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ నా పాట లీడ్ ఉంటారో కూడా తెలియదు వైడ్ రేజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ సో నాకు అంటే మనకి మంత్లీ మంత్లీ స్పాటిఫై నుంచి కానీ సో వింక్ గాన్ అరేస్ హంగా జియోసా నై జూన్ దీని నుంచి మనకి డేటా వస్తుంటుంది అథ్లెటిక్స్ డేటా చూస్తుంటాయి సో ఈ స్పాటిఫైలో ఇవి చూసినప్పుడు అరే నేను కాకపోయినా నా పాట బతికింది సూపర్ గా అవును సో నా పాట వల్ల నేను బతుకుతున్నా సో ఎక్కడ ఎవరు అరే పాట అయినప్పుడు నేను నేను ఖచ్చితంగా నన్ను రికగ్నిషన్ చేసుకుంటాను ఏ సాఫ్ట్ ఏ ఎంప్లాయీకి వస్తుంది సో అక్కడ వెరీ బ్లెస్డ్ నేననే కాదు కళాకారులు బ్లెస్డ్ ప్రతి లైక్ యూనో మనకున్న లైక్ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు బ్లెస్డ్ బ్లెస్డ్ ఖచ్చితంగా ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ మన మ్యూజిక్ వింటారు మనల్ని చూస్తారు తెలియదు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక గుర్తింపు ఇచ్చింది కాబట్టి సో నా లైఫ్ మీ ఇచ్చిన అమ్మకి నాకు లైక్ ఒక జర్ని చూసిన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఎప్పుడు కనెక్షన్ పోతుంది సో మంచి లైఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వస్తూ ఇప్పుడు ఒక సాయిగా వచ్చేసావు అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తగా కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నావు అని తెలిసాను కాస్ట్రాగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ త్రూ నీ మ్యూజిక్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి తర్వాత నెక్స్ట్ అడుగుతాయి దీని గురించి చెప్పు కష్టాగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఏంటి అది అంటే కలయిపోతు వీక్షణ తర్వాత స్వా టైంలో ఏం చేయలేదు దాన్ని సో కొంచెం మా లైక్ యూనో ఇప్పుడు లైక్ మళ్ళీ దాన్ని నేను గెట్ బ్యాక్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్టెడ్ విత్ మై ఓన్ ప్రొడక్షన్ సో రీసెంట్గా బుల్ బుల్ బులెట్ అది చూసాను అవి ఎంతుంది సో దీంతో పాటుగా ఐఎమ్ ప్లానింగ్ వెబ్ సిరీస్లో ఓకే సో వెబ్ సిరీస్ ప్లాన్ చేసాం ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ వర్క్ అవుతుంది సో అవి కాకుండా ఒక లైక్ యూనో సిక్స్ సాంగ్స్ ఓకే సిక్స్ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ ట్యూన్స్ అవుతున్నాయి సో కమింగ్ ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ ఇంకా డిసెంబర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ కంటెంట్తో ఓకే సో ఎక్కడ డల్ కాకుండా కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా ఆడియన్స్ సపోర్ట్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అంటే నేను అనుకున్న గోల్స్ ప్లాన్స్ రీచ్ అవ్వాలని చెప్పి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాను అలాగే రీసెంట్ గా హాట్ కాఫీ విత్ కరణం అని షో స్టార్ట్ చేశాను సో యాంకరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను పోస్ట్ గా లైక్ యూనో త్వరలోనే రిలీజ్ చేస్తాను కానీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అన్నిట్లోనూ సక్సెస్ అవ్వాలి థ్యాంక్స్ అంత బాగుండాలి అంత బాగా జరగాలి నువ్వు ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలి అండ్ మేము కూడా మా రత్నం టీవీ తరఫున యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా నేను కూడా నేను చాలా కోరుకుంటున్నాను మంచి స్థాయిలో ఉండాలని అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ చూస్తే ఇప్పుడు అంటే ఒక ఓటీటీ ఫిలిం ది సైన్ చేశాను ఓకే సో అది షూట్ కి ఎంత ఉంది అవి కాకుండా ఇవి నా లైక్ యూనో నా ఛానల్ నేను డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పి సో ఈ మూవీస్ కి అంటే ఇంకొక మూవీ సైన్ చేస్తాను త్వరలో ఈ గ్యాప్ లో మనకు తెలుసు సో ఇవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయో తెలియదు సో ఈ గ్యాప్ లో నేనంటూ నా ఓన్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ని బయటకు తీసుకురావచ్చు సో మనకేంటంటే ఒక మూవీ కి వర్క్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ ఇచ్చిన స్లాట్ లోనే మనం చేయాలి లైక్ ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ తనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ జానర్ ఇక్కడ అలా కాదు ఐ క్యాన్ ప్రూఫ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ వేస్ ఇన్ ఎనీ జానర్ అలాగే కొత్తగా ఫోక్ చేశాను సో నెక్స్ట్ పాత ప్రయత్నం పాతోస్ చేద్దామని వెబ్ సిరీస్ చేద్దామని ఇది కాకుండా డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను సూపర్ సో ఇదే కాకుండా నేను నీలో నచ్చిన ఇంకొక విషయం ఇంకొక క్వాలిటీ చెప్తా ఇప్పుడు నువ్వు ఎదుగుతున్నావు అట్ ద సేమ్ టైం అందరినీ నలుగురిని టీమ్ అప్ చేసుకుని ఎదగనిస్తున్నావు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక గుర్తింపు ఇవ్వడం అనేది కూడా చాలా రేర్ కేసెస్లో చూస్తా సో అది నువ్వు ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసేసి దట్ దానికి నీకు చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ అండ్ సో తిను వస్తున్నాడు అండి కెఫా అవార్డ్స్ అని చెప్పిస్తున్నాడు సో వెయిట్ చేస్తున్నాం చూస్తాం సో కెఫా అవార్డ్స్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పారు ఏంటి అసలు దాని గురించి సో కెఫా కూడా ఇది కూడా అమ్మ ఇదే సో కరెక్ట్ గా మేము కోవిడ్ లో హాస్పిటల్ జాయిన్ అవుతాం అనగా ఒక ఫైవ్ డేస్ ముందర అనుకుంటా 
సో ఒక ఛానల్లో లైక్ నేమ్డ్ ఛానల్ దాంట్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు సో ఇంటర్వ్యూలో ఆ అబ్బాయి నా విషయం చెప్ నా గురించి చెప్పాడు అనమాట ఓకే ఓకే సో నేను ఎలా తీసుకొచ్చాను ఆ బయటికి అబ్బాయిని సో ఆఫర్స్ ఇవ్వడం కానీ సో ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు అంటే నేను ఆ పొజిషన్లో ఉన్నానంటే సార్ కారణం ఓకే అని చెప్పి చెప్పి నా గురించి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేవాడు కానీ ఏంటంటే అది ఆ ఇంటర్వ్యూ మాత్రం నాకు ఎందుకు అలా అయింది తెలియదు కానీ అమ్మని కూర్చోబెట్టి చూడమ్మా అని చెప్పి చూపించారు లిటరల్లీ అది చూసిన తర్వాత అమ్మ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేసింది అరే నువ్వు నీతో పాటు ఎంతమంది నిన్ను ఇచ్చేస్తున్నావు తీసుకొస్తున్నావు పైకి సో నాన్న ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేయాలి నాన్న సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను కదా అమ్మ ఏమనికి ఏదంటే హైదరాబాద్లో ఉంటాం కదా సో అందరిని తీసుకురా ఇంటికి సో అందరితో కలుద్దాం బాగా సో అందరిని ఎంకరేజ్ చేద్దాం చేద్దాము ఏదైనా చేద్దాము సో లాస్ట్కి అమ్మ అమ్మ ఏంటంటే కోవిడ్ టైం కదా అబ్బాయిని ఎక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్పి ఇంటికి వేసుకొచ్చేసాం మన ఇంటికి అవ సో మనం షెల్టర్ ఇద్దాము ఓకే ఈ కోవిడ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత తను ఇష్టము సో అని చెప్పి లేదు నాన్న నువ్వు ఇలానే చేయి నేను నీకు సపోర్ట్ ఉంటాను ఆ రోజు ఎందుకని తెలియదు ఆ రోజు నాకు పడింది పడిన తర్వాత నేనేంటంటే ఈ అవార్డ్స్ ఎందుకు అంటే సీ లిటరల్లీ షార్ట్ ఫిలిం ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యి ఒక లైక్ ఒక డైరెక్టర్ కానీ పనిచేసి క్రాఫ్ట్స్ లో ఎంత కష్టపడితే ఒక షార్ట్ ఫిలిం బయటకు వస్తుంది ఫినాన్షియల్ పరంగా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు డైరెక్టర్ పెట్టుకొని కెమెరాకి ఒకటి అడ్జస్ట్ చేసుకొని యాక్టర్స్ కి సపోర్ట్ తీసుకొని ఎంత ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే వస్తుంది సో ఈ స్ట్రగుల్ ఏంటంటే ఒక్క గుర్త చిన్న అవార్డు అంటే వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఎంత గుర్తింపు ఉంటుంది అంటే బికాస్ నేను అది ఫేస్ చేశాను నా పని చేస్తే సో నా వర్క్ ఎంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తే అవార్డ్ తీసుకున్నా కానీ అవార్డ్ తీసుకున్న చేతికి అవార్డు కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో అప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అమ్మ చెప్పింది నాకు నేను ఫేస్ చేసింది నేను చూస్తుంది ఇవన్నీ చూసి సరే ఒక అవార్డు అనేది ఒక లైక్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్కి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలుసు సో దీని ద్వారా నేను ఒక పది మందికి లైక్ యూనో కళాకారులకి నేను సత్కరించుకున్నట్టు ఉంటుంది సత్కారం సత్కారం సత్కరించుకున్నట్టు ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఏమంటే ఆ వాట్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఒక్కరికి ఇంకొకరు పరిచయం అవుతారు కరెక్ట్ సో అందరికీ లైక్ ఇట్స్ లైక్ యూనో ఆ ఫంక్షన్ అనేది అవార్డ్ ఫంక్షన్ అనేది మ్యూచువల్ అందరికీ అందరికీ తెలుస్తారు తెలుస్తుంది సో అందుకే అది చేస్తే చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పి ఇంతవరకు లేదు ఫస్ట్ ఎవర్ ఇన్ అవార్డ్ హిస్టరీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కేటగిరీస్ అనౌన్స్ చేశారు సూపర్ ఓకే ఎక్కడంటే డైరెక్టర్కి ఇస్తారు అసిస్టెంట్ దీనికి ఎవరికి ఇవ్వరు నా అవార్డ్స్ లిస్ట్ చూస్తే నువ్వు అసలు ఏ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ మనీలో కూడా ఉండదు సింగర్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ కేటగిరీలో ట్వంటీ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్లో సార్ లైక్ ఫ్రమ్ లైక్ స్టార్టింగ్ దగ్గర ఒక సాంగ్ కంపోజ్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఒక సౌండ్ మిక్సింగ్ మాస్టరింగ్ ఏమో అంత ఒక తబలా తబలాకి ఇంతవరకు ఎవరు చేయాలి తబలా ఫ్లూట్ గిటార్స్ హార్మోనీ సో రిధమ్ సెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్లో అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సో సినిమాటోగ్రాఫర్ డెబ్యూ తర్వాత ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఇలా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ సెవెన్ కేటగిరీస్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఓకే సో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో నేను ఇంకా ప్రమోషన్స్ చేయకనే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంట్రీస్ వచ్చాయి ఓ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో త్వరలో అవి కూడా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తా సో ఇది మీ చాలా ద్వారా మీ ద్వారా ఫస్ట్ ప్రమోషన్ అన్నారు అని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్తాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా యా కెఫా అవార్డ్స్ అని చెప్పి సినిమాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు షార్ట్ ఫిలిం అయినా మూవీ అయినా ఇండిపెండెంట్ సిరీస్ ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో మీరు ఏ టెక్నీషియన్ అయినా మీరు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అనుకుంటే యూ కెన్ లాగ్ ఆన్ టు కెఫా అవార్డ్స్ చూడండి తర్వాత ఉంటుంది సో దాంట్లో కంప్లీట్గా మీ మీ ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారంటే యూ కెల్ యూల్ గెట్ టు నోటీస్ ఎవ్రీబడి మీరు అందరికి నోటీస్ అవుతారు అండ్ దాని ద్వారా మీకు వర్క్ షేర్ అవుతాయి మ్యూచువల్గా చాలా మంది పరిచయాలు అవుతాయి సో మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్నారు ప్రభు ఇదే చాలా మంచి విషయం అంటే నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని నా వర్క్ని నేను చూసుకుంటా లిరిసిస్ట్ ఇంకోటి ఏదో ఏదో చేసుకుంటా అన్నట్టు కాకుండా ఇంకొకరిని కూడా హెల్ప్ చేద్దాం వర్క్ ఇద్దాం అన్న థాట్ తో ముందుకు వస్తున్నాడు కాబట్టి రియల్లీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ రఘు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇలానే మంచిగా సక్సెస్ అవ్వాలి మా రత్నం టీవీ ప్రేక్షకులు కూడ
ఇది ఈరోజు మన రఘు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో జరిగిన హ్యాపీ ఇంటర్వ్యూ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక గెస్ట్తో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కలుద్దాం అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ ప్రత్యం టీవీ